رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة على وجه والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أب القاسم مصطفى محمد اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقاوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومطقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العلي العظيم وجود زلجود نازنين امام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل علماء کرام مراجعین عظام اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے باواز بلن صلوات حدیعہ فرمائے سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما بالخصوص ہمارے جوانوں کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متمسک و متوصل فرما پروردگارہ 
دنیا میں جو فی الحال آفتیں آئی ہوئی ہیں بالخصوص ہمارے پڑوسی ملک میں بہت برے حالات ہیں سیلاب کی زد میں تقریباً ملک کا ساٹھ یا ستر پرسنٹ میرے خیال سے خطہ سیلاب کی زد میں ہے خدا بند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگارہ جس طرح سے تُو نے جناب نوح کو کشتی نجات بنا کے بعض لوگوں کو نجات عطا فرمائی اسی طرح سے کسی طرح کے کسی معجزے اور کشتی نوح کو نجات دینے والے تو بھی ان افراد جو غریب طبقہ ہے معذور طبقہ ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے پروردگارہ ان سب کی مدد فرما اور ان سب کو اس سیلاب سے نجات عطا فرما سیلاب سے ان سب کی نجات کے لیے تین مرتبہ باواز بلند سلوات حدیعہ فرمائے چھٹے مولا فرماتے ہیں کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا حضرت کے بہترین جملے اور ماشاءاللہ سے ایام عزائی حسینی ہے اور ایام عزائی حسینی میں اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں دو چار پانچ منٹ بالخصوص جوانوں کے لیے کیونکہ جس طرح سے معاشرے میں سن رسیدہ افراد ہمارا دماغ ہوتے ہیں ہمارا مشورہ ہوتے ہیں ہمارا ذہن ہوتے ہیں اسی طرح معاشرے کی ریر کی ہڈی جوان ہوتا ہے تو اگر آپ کسی قوم پہ کام کرنا چاہتے ہیں کسی مذہب و ملت پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا فوکس آپ کا یوت ہونا چاہیے آج دنیا میں آپ جائے ہر انسان کی پریشانی جوان ہے آپ کسی کے گھر میں بھی جائیں گے تو اگر والدین شکایت کریں گے تو جوانوں کی شکایت کریں گے ہر قوم کے یہ نعرہ ہے کہ کیا کریں کہ ہمارا جوان راہ راست پر آ جائے لیکن خدا کی قسم جب بھی ہم فرش عزائے حسینی پہ آتے ہیں اور مجلس امام حسین برپا کرتے ہیں اور سامنے بیٹھے افراد کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور ہمارے اندر ایک حالت اطمنان پیدا ہوتی ہے جہاں سارے جوان اور ساری قومیں اور ساری ملتیں اپنے جوانوں کو لے کے حساسیت کا مظاہرہ کر رہی ہیں الحمدللہ وہیں ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا جوان الحمدللہ مولا امام حسین علیہ السلام کا ازادار ہے یہ ہم بس تھوڑی سی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور غور و فکر سب سے پہلی شئے جو ازاداریوں میں ہم آنے کے بعد کیونکہ یقیناً یہ ایک منصب عزا ایک عظیم منصب ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا وہ کیا خوبصورت حدیث اگر آج ہمیں فرش عزائی حسینی پہ بیٹھنا نصیب ہوا ہے تو یقیناً خدا بند متعال نے آپ کو عطا کیا ہے وہ مشہور و معروف حدیث کہ خدا بند متعال من اراد به اللہ الخیر جب بھی خدا کسی بندے کے حق میں خیر کرنا چاہتا ہے اچھائی کرنا چاہتا ہے تو قذف فی قلب ہی حب الحسین و حب زیارت جب بھی خدا کسی بندے کے حق میں خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین اور حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے یہ محبت امام حسین محبت امام حسین آپ کو آسانی سے ملنے والی نہیں ہے بلکہ خدا نے آپ کے حق میں خیر چاہا ہے اور پھر کہتے ہیں اسی طرح سے جب بھی خدا کسی کے حق میں برائی چاہتا ہے یا کسی کے حق میں برا چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین اور حسین کی زیارت کی دشمنی ڈال دیتا ہے اب اگر معاشرے میں آپ کو کوئی نظر آئے جو ہمارے جلوسوں کا منکر ہو ہماری مجلسوں کا منکر ہو ہمارے علم کا منکر ہو ہمارے تابوت کا منکر ہو تو یہ مت کہیے کہ وہ منکر ہے بلکہ یہ فیصلہ لیجئے کہ خدا نے اس کے حق حق میں برائی کا ارادہ کیا ہے خدا نے اسے اچھائیوں سے دور رکھا ہے اچھائیوں سے محروم رکھا ہے خدا نے توفیقات سے محروم رکھا ہے جو امام حسین کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے خلاصہ مولا فرمانتے ہیں کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینہ 
ہمارے لیے زینت کا سبب بنو ذلت کا سبب نہ بنو ہمارے لیے زینت کا سبب بنو ہماری مجلسیں ہمارے ماتم ہمارے جلوس ہمارے یہ تابوت خدا نہ کرے خدا نہ کرے ان جلوسوں میں یا ان مجلسوں میں کوئی ایسی حرکت ہو جو ہم اہل بیت کے لیے معاذ اللہ معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن ہم اپنے مولا کے لیے زلت کا سبب بنیں خدا نہ کرے ہماری کوئی بھی ایسی حرکت ہو یہی وجہ علماء فرماتے ہیں ہمارا شیعہ جوان کیسا بھی ہو لیکن جب مجلسوں میں آئے جب جلوسوں میں آئے تو وہاں سے ایک ایسا پیغام جانا شاہیے تاکہ دنیا آپ کو دیکھ کے تعجب کرے دنیا آپ سے کہے یہ حسینی مزاج ہے ہمارے جلوسوں سے غلط خبر نہیں جانی چاہیے ہماری مجلسوں سے غلط خبر نہیں جانی چاہیے ہمارے ماتم سے ہماری نوہ خانیوں سے غلط خبر نہیں جانی چاہیے مولا فرماتے ہیں کونو لنا زیناً تم ہمارے لیے عزت کا سبب بنو زلت کا سبب نہ بنو ہمارے دعوے کیا ہمارے دعوے ہیں کہ ہم مولا کے شیعہ ہیں ہم مولا کے چاہنے والے ہیں بس دو چار منٹ کے لیے پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف ایک صاحب مولا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا یا ابا عبداللہ یا یا عبداللہ انہیں من شیعتکم کہ مولا ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں بھئی کس کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم مولا کے شیعوں میں سے نہیں ہیں سب کا دعویٰ ہے ہم بھی ابھی ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے بھی دعویٰ کر چکے کہ مولا کے شیعہ ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولا کے شیعہ ہیں اور ممبر سے اترنے کے بعد بھی دعویٰ کریں گے کہ مولا کے شیعہ ہیں کس کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ مولا کا شیعہ نہیں ہے ایک صاحب مولا کی خدمت میں آئے آنے کے بعد دیکھیں حضرت نے جو جملات فرمائے اگر زندہ زمیر رکھنے والا فرد ہو زندہ زمیر رکھنے والا انسان ہو اس کے لیے مولا کے بس یہی جملے کافی ہیں کہ مولا انی من شیعتکم ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں حضرت نے دیکھیں کیا جواب دیا حضرت نے فرمایا ان کنت لنا لعوامرنا وزواجرنا مطیعاً فَأَنْتَ مِنْ شِيْعَتِنَا یہ حضرت کا جواب ہے کسی خطیب کا جواب نہیں ہے کسی مولوی کا جواب نہیں ہے کہ مولا ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں حضرت نے فرمایا اگر تمہاری حرکتیں اگر تمہارے اعمال یا اگر تم وہ کام انجام دو جس کا ہم نے تمہیں حکم دیا اور ان تمام چیزوں سے رک جاؤ جن سے ہم نے تمہیں روکا فَأَنْتَ مِنْ شِيْعَتِنَا تو اس صورت میں تم ہمارے شیعہ ہو اگر تم واجبات کو انجام دو گناہوں سے بچو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو جن سے ہم نے تمہیں روکا فَأَنْتَ مِنْ شِيْعَتِنَا تو اس صورت میں تم ہمارے شیعوں میں سے ہو لیکن اگر ایسا نہ ہو وَإِن كُنْتَ بِخِلَافِ ذَالِكَ فَلَا تَزِدْ فِي ذُنُوبِكَ بِدْعَوَاكَ مَرْتَبَةً شَرِيفَةً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا لیکن اگر ایسا نہیں ہے تم واجبات کی پابندیاں نہیں کرتے حرام کاموں سے نہیں بچتے اور پھر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تمہارے شیعہ ہیں تو تمہارے دو دو گناہ ہیں پہلا گناہ ہے یہ کہ تم واجبات پہ عمل نہیں کرتے حرام سے نہیں بچتے اور دوسرا گناہ ہے یہ کہ تم گناہگار ہونے کے باوجود اس شریف اور اعلی مرتبہ جو کہ شیعہ ہے اس کے دعوے کر رہے ہو کہ اس اس بلند مرتبے کا جو تم دعویٰ کر رہے ہو اگر تم اس کے لائق نہیں ہو تو تم گنہگار ہو دو دو گناہ کیے تم نے دو دو گناہ فَلَا تَزِدْ فِي ذُنُوبِكَ بِالدَّعْوَاكَ مَرْتَبَةً شَرِيفَةً شیعہ بہت بڑا اور شریف مرتبہ ہے مولا کا شیعہ کہلانا کوئی ایسے ہی عام لفظ ہے مولا کا شیعہ ایک مرتبہ ہے مرتبہ اس مرتبے کی عظمت کے لیے صرف ایک جملہ وہ جملہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم اگر قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو جناب ابراہیم نے خواہش کی پروردگارہ مجھے علی کے شیعوں میں قرار دے یہ مرتبہ ہے شیعت کا میں تفسیر بیان کر رہا ہوں اس آیت کی یہ مرتبہ ہے شیعت کا پھر مولا نے فرمایا اچھا اب ہم ہاتھوں کو جوڑیں گے ہم کہیں گے مولا 
آپ کے غم میں ہم غمگین ہوتے ہیں آپ کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں مولا آپ کے نام پہ دیکھو پرندوں کی طرح جمع ہو جاتے ہیں مولا آپ کے نام پہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں مولا آپ کے فوائل میں ہمارے چہرے مسکرانے لگتے ہیں مولا ہم آپ سے محبت تو کرتے ہیں مولا محبت تو کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں محبت کرتے ہیں پھر مولا ہم کیا ہوئے خوب ہم سے غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں کبھی نماز قضا ہو جاتی ہیں کبھی بعض گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہیں مولا پھر اس صورت میں ہم ہیں کیا مولا نے فرمایا لا تقل انا من شیعتکم یہ مت کہو کہ ہم تمہارے شیعوں میں سے ہیں ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں بل قولو انی من موالیکم و محبیکم و معادی اعدائکم یہ مت کہو کہ مولا ہم تمہارے شیعوں میں سے ہیں بلکہ یہ کہو کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ کے دشمنوں سے براعت رکھتے ہیں مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے دشمنوں سے نفرت رکھتے ہیں مولا اس میں تو ہم سچی ہیں ہم محبت رکھتے ہیں اور آپ کے دشمنوں سے بے پناہ نفرت بھی رکھتے ہیں یہ ہے شیعت یہ ہے شیعت مولا نے کیا فرمایا کونو لنا زینن ہمارے لئے زینت کا سبب بنو زلت کا سبب نہ بنو شیعہ ماہ محرم میں محذب ہونا چاہیے صاحب تہذیب ہونا چاہیے جب ہم فرش عزا پہ بیٹھیں تو صاحب تہذیب ہوں فرش عزا پہ معدب اور اچھے طریقے سے بیٹھیں یہ آداب فرش عزا ہے جب ہم کربلا یہ معلہ جاتے ہیں جس طرح سے کچھ آداب ہیں کربلا میں انٹر ہونے کے کربلا میں داخل ہونے کے اسی طریقے سے آداب ہیں کہ آپ مجلسوں میں کس طرح سے آئیں اور کس طرح سے بیٹھیں مجلسوں کے عدب کے خلاف ہے کہ جہاں مجلس حسین برپا ہوتی ہو آپ کسی چوکھٹ پہ کھڑے ہوں آپ کسی دروازے پہ کھڑے ہوں آپ کسی ٹیلے پہ کھڑے ہوں یا آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہوں یہ خلاف عدب ہے یہ خلاف عدب ہے عزا یہ عدب کے خلاف ہے شیعہ یعنی محذب ایک سلوات پڑے محمد والے محمد کی ساتھ پڑے قرآن مجید کی مشہور و معروف آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں خدا بند متعال ماشاءاللہ سے ہمارے بچے بھی اس آیت سے واقف ہیں جب کچھ لوگوں نے رسول کی رسالت کا انکار کیا نبوت کا انکار کیا تو خدا بند متعال نے اس ماجرے کو آئے قرآنی کی صورت میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آ اور آنے کے بعد کہنے لگے اے رسول اللہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں ہی نہیں آپ اللہ کے نبی ہیں ہی نہیں لوگوں نے رسول کی رسالت کا انکار کیا خدا بند متعال نے آیت نازل فرمائی کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَى یہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں قُلْ اے رسول ان سے کہہ دو کَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اے رسول ان سے کہہ دو ہماری رسالت پر ہماری نبوت پر اللہ کی گواہی اور اس کی گواہی کہ جس کے پاس علم کتاب ہے کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے اس کی گواہی ہماری رسالت پہ اور ہماری نبوت پہ کافی ہے اچھا اب یہ علم کتاب کو کنارے رکھئے میں تھوڑا سا معجزے کے بارے میں بتاتا چلوں کیونکہ میرا موضوع ہے معجزہ معجزہ کہتے ہیں کسے معجزہ کسے کہتے ہیں ماشاءاللہ سے ہندوستان میں تو بہت معجزات ہوتے رہتے ہیں پتہ ہی ہونا چاہیے معجزہ کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں معجزہ دیوار سے سن 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 کی آواز آنے کو معجزہ کہتے ہیں یا دیوار کے تھوڑا سا گیلے ہو جانے کو معجزہ کہتے ہیں یا فرش پہ تھوڑی بہت سیلن آ جانے کو معجزہ کہتے ہیں معجزہ کسے کہتے ہیں یہ یہ دیکھیں بڑا اہم مسئلہ ہے ہر جگہ معجزات ہوتے رہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا معجزہ کہتے ہیں کسے معجزہ اسے کہتے ہیں جو خارق العادہ ہو غور فرمائیے کہ بالخصوص عورتوں تک اگر میری آواز جائے ہماری ماں بہنیں جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی ان جملات پر غور کریں کہ معجزہ کہتے کسے ہیں معجزہ اسے کہتے ہیں جو انسان کی عادت کے خلاف ہو انسان کی عادت کے خلاف ہو اسے معجزہ کہتے ہیں یعنی جسے دیکھ کے انسان متعجب ہو جائے جو انسان کے بس میں نہ ہو اسے معجزہ کہتے ہیں اسے معجزہ کہتے ہیں جو انسان کے بس میں نہ ہو اسے معجزہ کہتے ہیں مثال کے طور پر 
अंधे को आंखें मिल जाना ये मुआजा है अंधे को आंखें मिल जाना ये मुआजा है मुर्दा जिंदा हो जाना ये मुआजा है भाई यही मुआजा है ना यही मुआजा है अच्छा अभी फिलहाल हमारे इस माशरे में अगर आप निकले हमारे माशा से मोमिन के दरमियान मैं नहीं कहता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं आज़ादारियाँ सर का ताज खुदा की कसम जो अज़ा इमाम हुसैन के ज़र्रा बराबर इमाम हुसैन की आज़ादारी की तोहन की गरज रखता है खुदा उस पर हज़ार मरतबा लानत भेजे खुदा की उस पर लानत हो जो आज़ादारियों की ज़र्रा बराबर तोहन का इरादा रखता हो उस पर खुदा की लानत हो उस पर खुदा की लानत हो लेकिन जब हम छोटी छोटी इन तमाम चीजों को मुआजा 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 करना शुरू कर देंगे तो हकीकत मुआजे की अदमत कम हो जाएगी हकीकत मुआजे की अदमत कम हो जाएगी अच्छा हमारी तरफ भी मुआजात होते हैं हमने भी भैया आठ दस साल ईरान और नजफ में गुजारे हमने भी मुआजात देखे लेकिन फर्क है आपके मुआजों में और हमारे मुआजों में ना कि हमारे मुआजे हमारी आंखों से देखे हुए मुआजे फर्क है हमारे यहाँ जब भी मुआजा होता मैं तोहन नहीं कर रहा हूँ यकीन जाने तोहन नहीं कर रहा हूँ मैं मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल थोड़े दिन पहले हम एक गांव गए हुए थे तो वहाँ शोर हुआ शोर हुआ कसके कि भाई मुआजा हुआ मुआजा हुआ मुआजा हुआ सारे दौड़ते हुए पहुँचे जब वहाँ पहुँचे तो पता चला ज़मीन से हल्का सा पानी जिसे कहा जाए अपनी ज़बान में सीलन वहाँ से लोग मिट्टी उठा उठा के पूरा गड्ढा कर दिया वहाँ पर मैं पहुँचा मैंने देखा मैंने कहा आपकी अकीदतों को सलाम आप माशाल्लाह से नोहा पढ़ रहे हैं आप रो रहे हैं बिलखसूस औरतें तो माशाल्लाह से वावेला मैंने कहा आप नोहा पढ़ें आप मातम करें सब कुछ करें वो तो हमें मातम के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए बिसमिल्ला मातम करें कोई हरज नहीं लेकिन इसे खुदारा मुआजा ना कहें अगर इसे मुआजा कहेंगे तो मेरे गाँव में भी मेरा भी एक घर है जहाँ साल के बारह महीने मुआजा होता रहता है एक कोने में पानी माशा से कभी कभी पोछा लगा लगा के फेंकना पड़ता है अगर इसे मुआजा कहेंगे देखिए ये जब आप इन चीजों को मुआजा मुआजा कहेंगे तो फिर हकीकत मुआजे से आप आशना नहीं हो पाएंगे इंसान को साहेब बसीरत होना चाहिए साहेब तदब्बर होना चाहिए जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए मैं मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता चलूं एक ताजिया रखा हुआ था ताजिया हिलने लगा ताजिया हिलने लगा औरतों ने कोहराम बरपा कर दिया मैं फिर से कह रहा हूं तोहन की गरज नहीं है खुदारा मैं बहुत बड़ा मौला ही हूँ मैं बहुत फजाइल बयान करने वाला हूँ आज़ादारी का जो जरा बराबर तोहन करता है सबसे पहले मेरा जवाब आता है आज़ादारियों को बहुत बड़ा हामिल हूँ हामी हूँ लेकिन ये खुदारा छोटी छोटी चीज़ें आज़ादारियों की इसलाह मौला ने क्या फरमाया कून लेना जैन वाला तकून लेना शैना हमारे लिए जीनत का सबब बनो जिल्लत का सबब ना बनो मौला के जुमला थे एक छोटा सा ताज़िया रखा हुआ था वो हिलने लगा अब जब ताजिया हिलने लगा भाई मैंने क्या कहा साहिब बसीरत होना चाहिए तहकीक करना चाहिए आपको अब वहां कोहराम बर पाए पूरा गांव करबला में उठ के चला गया कि मुआजा हो गया मुआजा हो गया मुआजा हो गया मुआजा हो गया खूब गिरिया और नमी दोनों खूब नो है सब कुछ हो रहा है थोड़ी देर के बाद एक बंद खुदा ने हिम्मत की और हिम्मत करने के बाद हंसी गनी हिम्मत करने के बाद ताजिया ऐसे उठाया जब ताजिया उठाया तो नीचे छोटा सा चूहा बैठा हुआ था छोटा सा चूहा बैठा हुआ था मैं क्या बताना चाह रहा हूं अगर कोई साहेब बसीरत होता साहेब तदब्बर होता तो वो पहले तहकीक करता तहकीक के बाद हमारे यहां एक करबला है कहने लगे मुआजे वाली करबला मैंने कहा कैसे वो मुआजे वाली करबला आप वैसे ही करबला बनाते शबी है इमाम हुसैन बनाइए हम आके चूमेंगे हम वहां आके दुआएं करेंगे हम मौला से मुतवसिल होंगे रोएंगे गिरिया करेंगे लेकिन आप ये बहाने की क्या जरूरत है कहने लगे यहां पर मुआजा हुआ मैंने कहा क्या मुआजा हुआ कि यहां एक बढ़ई रहता था उस बढ़ई ने ख्वाब में देखा कि वहां उस जमीन पर घोड़े दौड़ रहे हैं क्या उस जमीन पे घोड़े दौड़ रहे हैं ख्वाब किसने देखा बढ़ई ने ख्वाब किसने देखा बढ़ई ने दौड़ क्या रहे थे घोड़े अब वहां पे इतनी मैं देखिए भाई अकीदत आप कहीं रखे भाई दो चीजें गौर कीजिए कि बिलखसूस जवान हजरात एक होता है अकीदा और एक होता है अकीदत अकीदत आपकी होगी लेकिन अकीदा अहलबैस से होता है बस
عقیدت آپ کی ہوگی لیکن عقیدہ ہم صرف اہلِ بیت سے لیتے ہیں اہلِ بیت کے سوا کسی سے عقیدہ نہیں لیتے ہیں اچھا ان تمام چیزوں کو جب معجزہ کہیں گے تو حقیقت معجزہ کی عظمت کم ہو جائے گی آپ کی نظر میں یہ معجزے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مشہدِ مقدس میں دو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں کہ جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی میری آنکھوں کے سامنے مولا روا نے انہیں آنکھوں کی بینائی عطا کی یہ ہے معجزہ یہ ہے معجزہ یہ ہے معجزہ یہ ہے معجزہ اللہ وآمینی فرماتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کے حرم میں تشریف فرما تھا ایک عرب آیا اور آنے کے بعد مولا علی کی طرف بدتمیزی والے لہجے میں خطاب کرنے لگا یا امیر المومنین میرے پیروں کی حالت دیکھیں کیسے کیسے زخم ہے میرے پیروں میں اور اللہ مامینی کہتے ہیں میں ایک ڈیڑھ سال سے مولا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں روز دعائیں کر رہا ہوں رو رہا ہوں مولا مدد فرمائے میری یہ کتاب الغدیر جو میں نے لکھی ہے یہ کتاب چھپ جائے کہتے ہیں میری نظروں کے سامنے ایک عرب آیا اور جس کے پیروں میں مختلف طریقے کے زخم تھے مولا امیر کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور غصے میں کہنے لگا یا علی یا اب الحسن یہ میرے پیر کیوں نہیں ٹھیک ہوتے میرے پیروں کو ٹھیک کریں آپ کہ غصے میں مولا علی سے کہنے لگا کہ دوسرے دن میں نے اسے بھگا دیا میں نے کہا شرم کرو تم اس لب و لہجے کے ساتھ مولا کے ساتھ باتیں کر رہے ہو دوسرے دن کیا دیکھا جو غصے میں اور بدتمیزی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اس کے دونوں پیر ٹھیک وہ میری طرف مسکراتے ہوئے مولا کے حرم میں داخل ہو رہا ہے میں دوڑتے ہوئے مولا کے پاس گیا میں نے کہا مولا کیا وجہ ہے کیا قصہ ہے کیا راز ہے یہ جو بدتمیزی سے مانگ رہا تھا اسے آپ نے عطا کر دیا ہم جو سالوں سے آپ کی درگاہ پہ جارو کشی کر رہے ہیں اور سالوں سے آپ کی درگاہ پہ بیٹھے رہتے مولا میرے حق میں ایسا کیوں کہتے کچھ دنوں کے بعد علامہ نے خواب میں دیکھا مولا متقیان نے فرمایا کہ اے علامہ یہ امینی مجھے اتمنان ہے تم پہ اگر اسے عطا نہ کرتا وہ کسی اور کے دروازے پہ جاتا لیکن تم جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے کہ ہمیں ہمیں تم پہ بھروسہ ہے ہمیں تم پہ بھروسہ ہے تم جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے کبھی کبھی یہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی لیکن حقیقت میں اس کا عجر اس کا سباب خدا وند متعال لکھ رکھتا ہے آپ کے لیے یا بعض اوقات آپ کی مسلحت میں وہ نہیں ہوتا آپ کی مسلحت میں وہ نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ دعا کریں پروردگارہ ہمیں کریٹا عطا کریں پروردگارہ ہمیں مثال کے طور پر ایک اچھی سی اسکارپیو عطا کریں اور خدا نے آپ کو نہیں دی وہ گاڑی آپ کو نہیں دی شاید اس میں مسلحت یہ تھی کہ اگر وہ گاڑی تمہیں دے دیتا ہو تم روڈ پہ جاتے ہو تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہو خدا نہ خاصتا تم مر جاتے ہو خدا مسلحتوں سے کام لیتا ہے خدا مؤمنین کی بعض دعائیں مسلحتاً قبول نہیں کرتا ہے اور بعض دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اس کا عجر اس کا ثواب وہاں تمہیں ملتا ہے تو خلاصہ معجزہ کسے کہتے ہیں معجزہ جو انسان کی عادت کے خلاف ہو اب آتے ہیں قرآن کی طرف اب میں معجزات کی منزلوں کی طرف لے جا رہا ہوں معجزے کو سمجھانے کے لیے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بس ایک جملہ یہی کہوں گا کہ جتنا زیادہ آپ کے پاس علم ہوگا اتنے ہی عجیب و غریب آپ معجزات دکھا سکیں گے معجزہ کس پہ موقوف ہے؟ معجزہ موقوف ہے علم پر جتنا علم ہوگا اتنے ہی عجیب و غریب آپ سے معجزہ صادر ہوں گے اب انبیاء میں جس کے پاس زیادہ علم تھا اس کے پاس معجزے اتنے ہی زیادہ عجیب و غریب تھے بھئی یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھئے گا اب آتے ہیں قرآن کی طرف معجزے کو سمجھانے کے لیے جناب سلیمان تخت پہ بیٹھے ہوئے جناب سلیمان نے نعرہ جاری کیا ایکم قال يا أيها الملء أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين كأب زرقان تم سے کون ہے جو تخت بلقیس کو اس کے یہاں آنے سے پہلے حاضر کر دے کہ تم سے کون ہے جو تخت بلقیس کو اس کے یہاں آنے سے پہلے حاضر کر دے قال عفريتم من الجن انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک بھئی یہ بھی معجزات تھا کس کا ایک جنات کا جنات کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے جناب سلیمان میں تخت بلقیس کو اس کے یہاں آنے سے پہلے حاضر کر دوں گا منتہا ایک وقت ہے وقت کتنا 
قبل ان تقوم من مقامك اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں لے کے آ جاؤں گا اچھا اٹھنے سے مراد یہاں نہیں ہے کہ جناب سلیمان بس جیسے اٹھیں لے کے آ جائیں نہیں یعنی ایک کام ختم کر کے دوسرے کام میں آپ بزی ہو جائیں اس سے پہلے تخت بالقیس حاضر کر دوں گا چاہے وہ دس منٹ ہو بیس منٹ ہو آدھا گھنٹہ ہو خلاصات اس سے پہلے کہ آپ دوسرے کام میں لگیں میں تخت بالقیس لے کے حاضر کر دوں گا اچھا یہ معجزہ تھا یا نہیں معجزہ تھا لیکن اس کا معجزہ اس کے علم کے مطابق تھا بھئی مقدمے پہ غور کریں گے تو نتیجہ آپ کے حوالے اس کے علم کے مطابق اس کا معجزہ تھا میں نے کہا نا جتنا علم ہوگا ویسا ہی معجزہ ہوگا اچھا اس کا یہ معجزہ تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں تخت بالقیس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا لیکن ایک وہاں ایسا بھی موجود تھا کہ جس کے پاس ان سے زیادہ علم تھا اور اس سے عجیب و غریب معجزہ دکھا سکتا تھا اچھا اب آتے ہیں اس کی طرف وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ پھر اس نے کہا کہ جس کے پاس علم من الكتاب کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا اے سلیمان میں تخت بالقیس پلک جھپکنے سے پہلے تمہاری خدمت میں حاضر کر دوں گا کہ پلک جھپکنے سے پہلے تمہاری خدمت میں حاضر کر دوں گا ٹھیک ہے بھائی آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بالقیس کو جناب سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیا اچھا یہاں ایک سوال اور ہے ایک صاحب آئے مولا کی خدمت میں کہنے لگے مولا آصف بن برخیہ زیادہ افضل یا پڑھے لکھے تھے یا جناب سلیمان کہنے لگے جناب سلیمان کہ جب جناب سلیمان کے پاس علم تھا حکمت تھی طاقت تھی توانائی تھی زور تھا سلطنت تھا افضل بھی تھے نبی تھے یہ تو جناب آصف بن برخیا ایک ولی خدا تھے جناب سلیمان تو نبی تھے اور تمام چیزوں میں آصف بن برخیا سے افضل تھے پھر یہ کیوں بار بار چلا رہے تھے تم میں سے کون ہے کون ہے جو تخت بالقیس کو میری خدمت میں اٹھا اس کے آنے سے پہلے حاضر کر دے عجب نہیں علماء نے فرمایا کہ یہاں جناب سلیمان لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد میرا وسیع کون ہوگا ٹھیک اسی طرح جس طرح رسول اللہ جنگ میں بار بار فرماتے رہے تم میں سے کون ہے جو عمر بن عبدود کا سر کاٹ سکے گویا رسول اللہ وہاں بار بار بتانے کے بعد یہ آخر میں ثابت کرنا چاہ رہے تھے علی ہی سب سے اعلم ہیں علی ہی سب سے طاقتور ہیں لہٰذا میرے بعد میرا وسیع علی ہوگا یہ ثابت کرنا چاہنے بار بار کون ہے کون ہے کون ہے رسول اللہ بھی جانتے تھے کہ علی ہی ہیں اسی طرح جناب سلیمان بھی جانتے تھے تخت بالقیس آصف ہی لا سکتے ہیں لیکن اگر آصف کو حکم دے دیتے یا رسول علی کو حکم دے دیتے تو سامنے اور ادھر ادھر بیٹھنے والے یہ ضرور کہتے اگر مجھ سے کہا ہوتا تو میں بھی مار دیتا وہ کہتے اگر مجھ سے کہا ہوتا تو میں بھی مار دیتا لہذا بار بار رسول اللہ نے فرمایا کون ہے کون ہے کون ہے اور بار بار علی کہتے رہے میں لڑوں گا میں ماروں گا لہذا وہ چیپٹر جو کھولنا چاہ رہے تھے رسول اللہ نے زندگی میں ہی اس چیپٹر کو بند کر دیا اس چیپٹر کو زندگی میں ہی بند کر دیا خلاصہ اب آتے ہیں ایک تھا عفریت جو کہ جن میں سے تھا جس کی طاقت اتنی تھی جس کی طاقت اتنی تھی کہ وہ اٹھنے سے پہلے تخت بالقیس کو لے کے آئے لیکن ایک تھے جناب آصف بن برخیا جن کی طاقت اتنی تھی کہ پلک جھپکنے سے پہلے جناب سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیتے اچھا یہاں تک بحث ختم اب مولا کے پاس ایک آدمی آیا آنے کے بعد عرض کیا کہ مولا آصف بن برخیہ کے پاس ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بالقیس کو سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیا مولا نے فرمایا آصف بن برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا بھئی یہاں سے تھوڑی سی بیداری چاہوں گا کہ آصف بن برخیہ کے پاس 
ایک اس میں آزم تھا اچھا سوال کرنے والا بھی پتہ نہیں کیسا تھا سوال کہ کہ مولا آپ کا علم زیادہ ہے یا آصف بن برخیا کا علم مولا نے فرمایا ذرا قرآن کی آیتوں میں غور نہیں کرتے آصف بن برخیا کون ہے جن کے پاس علم من الکتاب کتاب کا بعض علم ہے ہم کون ہے ومن عندہو علم الکتاب جن کے پاس پوری کتاب الہی کا علم ہے تم کس سے کس کا مقابلہ کر رہے ہو مولا نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی جعل اسمہ الاعظم على ثلاث و سبعین حرفا کہ خدا بند متعال کے تیہتر اسم اعظم ہیں تیہتر اسم اعظم ہیں جن میں سے پچیس اسم اعظم آدم کو دیئے گئے آدم نے ان کے ذریعے مختلف معجزات دکھائے آٹھ جناب ابراہیم کو دیئے گئے چار جناب موسیٰ کو دیئے گئے پھر یہاں سے مولا کے جملے دیکھئے ان میں سے دو اسم اعظم جناب عیسیٰ کو دیئے گئے ان دو اسم اعظم کی طاقت یہ تھی کہ جناب عیسیٰ ان دو اسم اعظم کے ذریعے بیماروں کو شفا دیتے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے اب میں ہاتھوں کو جوڑوں گا پھر مولا کے اس جملے کو نقل کروں گا جب ساحل نے سوال کیا کہ مولا سب کا تو آپ نے بتا دیا کسی کو پچیس ملے کسی کو بارہ ملے کسی کو آٹھ ملے کسی کو چار ملے کسی کو دو ملے کہ مولا آپ کے پاس کتنے ہیں مولا نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ خدا نے ہمیں بہتر اس میں آزم عطا کیے کہ خدا نے ہمیں بہتر اسم آزم عطا کیے ایک اسم آزم ہمیں عطا نہیں کیا تاکہ فرق رہے بندے میں اور خدا میں کہ تاکہ بندے میں اور خدا میں فرق رہے اب دیکھیں جملہ دیکھیں مولا نے فرمایا تم ہمارا مقابلہ آصف بن برخیا سے کر رہے ہو ذرا غور نہیں کرتے جس کے پاس دو اسم اعظم ہوں وہ مردوں کو زندہ کر دے اور جس کے پاس بہتر اسم اعظم ہو سوچو وہ کیسے کیسے محجزات دکھا سکتا ہے جس کے پاس بہتر اسم اعظم ہو وہ کیسے کیسے معجزات دکھا سکتا ہے ایک آدمی دوڑتا ہوا مولا کے پاس گیا کہنے لگا مولا آپ کے پاس کتنے اسم آزم ہیں کہ بہتر کہ مولا جب آپ کے پاس بہتر اسم آزم ہیں تو پھر معاویہ سے لڑ کیوں رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس بہتر اسم آزم ہیں تو اس سے لڑ کیوں رہے ہیں مولا کیوں لڑ رہے ہیں یہ کیوں خام خام اسی ہزار لوگ مر رہے ہیں یہ لمبی جنگ تولانی کھچتی چلی جا رہی ہے مولا کچھ کیجئے اس کو فنش کر دیجئے اس کو ختم کر دیجئے آپ کے پاس تو اتیس میں آزم ہے پھر آپ لڑ کیوں رہے ہیں مولا نے صرف بتانا چاہا اپنی طاقت کا ایک اندازہ دکھایا مولا نے کہا تم دیکھنا چاہتا ہماری طاقت کتنی ہے کہ مولا بسم اللہ مولا نے ہاتھ بلند کیا ہاتھ کھینچا اب جو ہاتھ کھینچا تو مولا کے ہاتھوں میں کسی کی داڑھی کے بال بس ساتھ دے میرا مولا نے ہاتھ بڑھایا جب پوچھنے والے نے پوچھا نا کہ مولا آپ کے پاس تو بہتر اسم آزم ہے پھر اس سے لڑ کیوں رہے مولا نے ممبر سے ہاتھ بڑھایا ہاتھ جب کھینچا تو ہاتھ میں داڑھی کے بال مولا نے کہا میں نہیں بتاؤں گا یہ کس کی داڑھی کے بال ہیں تم خود پتا کرو بالخصوص شام سے پتا کرو کیا شام میں کوئی حادثہ ہوا یہ صاحب کہتے ہیں تین یا چار دن کے بعد کچھ دنوں کے بعد شام سے قافل آیا جب شام سے قافل آیا تو میں دوڑتا ہوا اس قافلے کے پاس پہنچا میں نے بھئیہ شام میں کچھ ہوا کہ شام میں عجیب و غریب حادثہ ہوا کہ کیا حادثہ ہوا کہ بادشاہ یہ ملعون اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا جلال و حشمت کے ساتھ غرور و گھمنڈ کے ساتھ اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوا کس کے گال پہ پڑا بادشاہ ممبر سے نیچے گرا کہ یہ اپنے 
غرور و گھمنڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوا اور کس کے گال پہ لگا یہ زمین پہ گرا لیکن پتا نہیں ہاتھ کس کا تھا اب یہ مولا کا چاہنے والا مسکرایا کہ اتنی بات تم نے بتا دی ہے آگے کی بات میں بتائے دیتا ہوں وہ ہاتھ جو اس کے گال پہ پڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ید اللہ علی کا ہاتھ تھا وہ ہاتھ وہ ہاتھ جو اس کے گال پہ پڑا تھا وہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں تھا ید اللہ تھا اللہ کا ہاتھ تھا اللہ کا ہاتھ تھا اچھا یہ مسئلہ میں نے پچھلے سال جنہوں نے دیکھا ہو میں نے پچھلے سال بینگلور میں اشرا پڑھا تھا اس میں میں نے معجزات ہی موضوع رکھا تھا اور پوری دس مجلسیں اگر آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ موجود ہیں اس میں میں نے موضوع رکھا تھا مولا کے ہاتھ کا معجزہ بدن کا معجزہ نہیں جسم کا معجزہ نہیں صرف مولا کے ہاتھ کا معجزہ اور اس میں میں نے مختلف معجزات بیان کیے تھے کہ مولا کے ہاتھ کے کمالات مولا کے ہاتھ کے معجزات یہ ید اللہ ہے یہ وجہ اللہ ہے یہ چہرہ جو علی کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا چہرہ ہے یہ اللہ کی پہچان ہے اس چہرے سے یہ ید اللہ ہے یہ ید اللہ ہے جناب یہی امام محمد باقر علیہ السلام جابر بن عبداللہ انساری روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انساری جہاں بیٹھتے تھے مولا کے فضائل و مناقب بیان کرتے تھے کہتے ہیں ایک جگہ جناب عبداللہ جناب جابر بن عبداللہ انساری کا ایک جگہ سے ذکر ایک جگہ سے گزر ہوا اب جب یہ جابر بن عبداللہ انساری گزرے تو کیا دیکھا کہ کچھ افراد بیٹھے ہوئے علی کو گالیاں دے رہے تھے معاذ اللہ معاذ اللہ علی کو گالیاں دے رہے تھے جناب جابر بن عبداللہ انساری پہنچے جب ان لوگوں کی طرف دیکھا یہ رسول اللہ کا بڑا صحابی ہے اتنا بڑا صحابی کے روایتوں میں موجود ہے کہ آخری عمر میں جناب جابر بن عبداللہ انساری کی یہ جو پلکے ہیں یہ پلکے جھک چکی تھی یہ پلکے آنکھوں پہ آ جاتی تھی کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا ویسے بھی جناب جابر بن عبداللہ انساری نابی نہ تھے لیکن یہ جو پلکے تھی یہ بھی جھک گئی تھی بلکل بلکل پلکے نیچے آ چکی تھی اور یہ اونٹ لٹک گئے تھے جناب عبداللہ جابر بن عبداللہ انساری کے روایتوں میں ہے کہ جب یہ ایک نشست سے گزرے تو وہاں کچھ افراد مولا علی کو گالیاں دے رہے تھے جناب جابر پہنچے اور ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ واہ عجب اتفاق ہے جس اللہ کو مانتے ہو اور جس اللہ کی عبادت کرتے ہو اسی اللہ کو گالیاں بھی دیتے ہو وہ پہنچا سکو جملے آپ تک کہ جس اللہ کو مانتے ہو اور جس اللہ کی عبادت کرتے ہو اسی اللہ کو گالیاں دیتے ہو اچھا اب یہ لوگ کھڑے ہوئے اپنے گمان کے مطابق کہ ہے جابر میں نے اللہ کو تو گالیاں نہیں دی میں نے اللہ کو تو برا بھلا نہیں کہا میں نے گالیاں تو علی کو دی میں نے برا بھلا تو علی کو کہا جابر بن عبداللہ انساری مسکرائے کہ رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں سنی رسول اللہ نے فرمایا من سب علی فقد سب اللہ جس نے علی کو گالیاں دی اس نے اپنے اللہ کو گالیاں دی جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے اپنے اللہ کو برا بھلا کہا یہ ید اللہ ہیں ید اللہ ہیں ید اللہ ہیں وہ کہنے لگے شیعہ مشرق ہیں شیعہ جو ہے علی کو اللہ کا ہاتھ اور اللہ کا چہرہ اللہ کی آنکھیں اور نمی دنم کیا سے کیا ٹھیک ہے بھئی یہ شیعوں کی نہ مانے لیکن آپ اہل سنت کی تو مانیں گے ابو نعیم اسفہانی کو تو مانتے ہیں ابو نعیم اسفہانی کی بات تو مانیں گے مانیں گے نہیں مانیں گے بے شک مانیں گے اسی ید اللہ اور آئین اللہ کو سمجھاتے ہوئے اس سے بڑی دلیل تو میں آپ کو دے نہیں سکتا آپ کے لئے اس سے بڑی دلیل تو ہوئی نہیں سکتی ابو نعیم اسفہانی کو آپ تسلیم کرتے ہیں اور بڑا جملہ کہوں خلیفہ دووم کو مانتے ہیں اچھا اب کسی میں جرعت ہو کہہ کے دکھا دے کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے 
ہے کسی میں جرت خلیفہ دفم کو تو تسلیم کرتے ہیں اب آتے ابو نعیم اسفہانی کی طرف ابو نعیم اسفہانی کہتے ہیں میں علی کے ہاتھوں کا اعجاز بتا رہا ہوں ابو نعیم اسفہانی کی طرف آتے ہیں ابو نعیم اسفہانی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں خلیفہ دفم کی دور تھا خلیفہ دفم کی حکومت کا دور تھا کہ ان کی حکومت کا ان کی خلافت کا پہلا حج تھا حج کرنے پہنچے خلیفہ دفم صاحب اپنے اصحاب کے ساتھ حج سے فارغ ہوئے ایک صاحب دوڑتے ہوئے خلیفہ دفم کے پاس پہنچے اور شکایت کی کہ علی نے مارا ہے کہ کہاں مارا ہے کہ گال پہ مارا ہے اور ثبوت یہ ہے کہ دیکھو میرا چہرہ ٹھڑا ہو گیا وہ پتہ چلتا ہے علی جس کے رخصار پہ تماشا مار دے ہمیشہ کے لیے ان کی شکلیں دائے بائے ہو جاتی ہیں کہ علی نے مارا ہے کہ کیا کریں کہ قضاوت کیجئے علی نے چہرے پہ تماشا مارا ہے کہ قضاوت کیسی کریں تم کر کیا رہے تھے اچھا دیکھیں ہر جگہ یہ خبیص فکر کے افراد موجود ہوتے ہیں دیکھیں اجتماعی پروگرام میں اجتماعی ماحول میں اس طرح کی حرکتیں کرنے والا سب سے نجس اور خبیص آدمی ہوتا ہے سب سے نجس آدمی ہوتا ہے اب وہ بات بتا رہا ہوں وہ کون سے حرکت اور وہ کون سا کام خلیفہ دوب نے پوچھا بھئیہ تم نے کیا کیا تھا جو علی نے تمہارے گال پہ تماشا مارا کہنے لگے ہم حج کر کے پتھر کی طرف جا رہے تھے حجر الاسود کہ حجر الاسود کے پاس پہنچے تو ایک خاتون حجر الاسود کو چوم رہی تھی اور ان کا ہاتھ اس پتھر پہ رکھا ہوا تھا ان کا ہاتھ دیکھا تو ان کا ہاتھ بڑا اچھا لگا تو ہم نے بھی ان کے ہاتھ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہم نے بھی ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا دیکھیں میں نے کیا کہا تھا اجتماعی ماحول میں اس طرح کی حرکتیں کرنے والے سب سے نجس پلید اور خبیص ہوتے ہیں خبیص ہوتے ہیں جو اجتماعی ماحول میں اس طرح کی حرکتیں انجام دیں کہنے لگے کہ وہ اس خوبصورت عورت کا ہاتھ رکھا ہوا تھا میری نظر اس ہاتھ پہ پہنچی تو میں نے بھی اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ اچھا کہ اب ہم کیا کریں کہ آپ فیصلہ کیجئے علی نے میرے رخصار پہ تماشا مارا بھئی تاریخ جملہ کہا ہے خلیفہ دوبم نے اب ان کو تو ماننا ہی پڑے گا نا بھئی عربی پہ بھی غور کیجئے گا کہ فیصلہ کیجئے کہ کیسا فیصلہ کہ علی نے تھپڑ مارا روایتوں کے جملے ہیں خلیفہ دوبم آگے بڑھے کس کے ایک اور تھپڑ مارا کہ تُو نے غور نہیں کیا عین اللہ رات ید اللہ ضربت اللہ کی آنکھوں نے دیکھا اور ہاتھ نے مارا فیصلہ کیسا کیسا فیصلہ کہ اللہ کی آنکھوں نے دیکھا ہاتھ نے مارا اب فیصلہ کیسا فیصلہ تو ہو گیا اللہ کی آنکھوں نے دیکھ لیا اور اللہ کے ہاتھ نے تمہارے گال پہ تماشا رسید کر دیا یہ کس کے جملے ہیں خلیفہ دوبوم کے جملے ہیں یہ علی کے ہاتھوں کا اعجاز ہے معجزہ ہے علی کا ہاتھ ید اللہ ہے علی کی آنکھیں عین اللہ ہیں علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے سمجھنے کی کوشش کریں یہ ید اللہ ہے اس کا اعجاز عجیب و غریب ہے جب کچھ لوگوں نے مدینہ میں کچھ لوگوں نے پلان بنایا مولا علی کو مارنے کے لیے مولا علی کو مارنے کے لیے پلان بنایا آٹھ دس لوگوں نے کہ کیسے کہ بھئی جب تک رسول اللہ زندہ ہے انہی کی زندگی میں اگر علی کو ختم کر دیا تو ٹھیک ہے نہیں تو بہت بڑی آفت ہمارے لیے علی بن جائیں گے کہ کیا کریں کہ علی کو مارنے کا پلان بناو کہ کیسا پلان کہ علی کے لیے دعوت ارنج کرو اور علی دعوت کا انکار نہیں کرتے جب بھی کوئی علی کی خدمت میں معذرت کے ساتھ بھیک مانگے دعوت کی اور کہا مولا پلیز آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں تو علی منع نہیں کرتے علی ہماری دعوت پہ آ جائیں گے اور کہا جب علی دعوت پہ آ جائیں تو پھر علی کے لیے ایک پلان ہے کہتے انہوں نے پلان یہ بنا رکھا تھا کہ ایک دیوار کچھی دیوار بڑی سی بنا دی اور بنانے کے بعد ان کی جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ جب مولا یہ متقیان اس دیوار کے آگے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوں گے تو چھ ساتھ ڈنڈا بردار دیوار کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور ڈنڈے سے دیوار کو دھکا دیں گے اور یہ دیوار پوری علی کے اوپر گر جائے گی مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ ان کی پلاننگ تھی خلاصہ انہوں نے مولا کو دعوت دی مولا نے کہا سلمان بوزر قمبر آ جاؤ دعوت آئیے 
لے کے چل دیئے روایتوں کے جملے میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں تاکہ نصی آخری اس نتیجہ تک پہنچ سکوں جناب قمبر بوزر مقدار سب مولا کے ساتھ چل دیئے روایتوں کے جملے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اس دعوت میں پہنچے مولا یہ متقیان دیوار کے سامنے بیٹھ گئے مولا کو کہا گیا کہ آپ ہی یہاں پہ بیٹھیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے مولا کے لیے وہ پوری پلاننگ تھی یہ مدینہ المعاجز میں موجود ہے کہتے ہیں مولا یہ متقیان بیٹھ گئے اب جیسے ہی بیٹھے جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے لقمہ اپنے دہن مبارک میں رکھا ڈنڈا برداروں نے دیوار میں دھکا دینا شروع کیا اب جیسے دھکا دیا تو دیوار آہستہ آہستہ علی پہ گرنا شروع ہو گئی روایت کے جملے ہیں الٹے ہاتھ سے امیر المؤمنین نے ہاتھ لگایا اور پوری دیوار کو روک لیا اب جب دیوار کو روکا کبھی ابو ذر دیکھ رہے ہیں کبھی سلمان دیکھ رہے ہیں کہ مولا یہ اتنی وزنی دیوار ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کھاؤ روایت کا لفظ ہے جب مولا متقیان نے دیوار کو روکا ابو ذر کی طرف دیکھا اور قمبر کی طرف دیکھا انداز دیکھے مولا کا مولا نے فرمایا کھلو بسم اللہ کھاؤ بسم اللہ کیا ہوا تم کس چیز کی طرف دیکھ رہو ابو ذر نے کہا مولا ہم کھائیں وہ بھی اس حالت میں کہ جب موت اوپر کھڑی ہو بس جیسے یہ جملہ کہا مولا متقیان نے لقمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی قسم میرے ہاتھ میں موجود لقمہ اس دیوار سے زیادہ بھاری ہے کہ میرے ہاتھ میں موجود یہ لقمہ اس دیوار سے زیادہ بھاری ہے اچھا نعرہ جو ہے نا نعرہ یہ بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ خطبہ کی ایجاد ہے اور نمی دنم ذاکرین کی ایجاد ہے نعرہ جب بھی لگایا کریں نعرہ حیدری دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لگایا کریں اس کی بھی ایک علت ہے اس کا بھی ایک راز ہے رسول اللہ کے صحابی بڑے شریف تھے بڑے بھولے تھے بڑے سیدھے تھے اتنے سیدھے اور اتنے بھولے اور اتنے شریف تھے کہ وہ جیسا رسول اللہ فرمایا کرتے تھے بے آئین ہی ویسا ہی نقل کرتے تھے یہ سارے اہل تسنن ہمارے جو برادران اہل تسنن یہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جو بھی صحابہ کرام تھے جیسا رسول اللہ سے سنتے تھے ویسا ہی بیان کرتے تھے بھئی جوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مثال کے طور پر اگر رسول اللہ نے کوئی حدیث مسکراتے ہوئے فرمائی تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے مسکراتے ہوئے سامنے والے کو بتاتے تھے کہتے ہیں اگر رسول اللہ نے حدیث سناتے وقت ایک خجور اٹھا کے کھایا ہو تو صحابہ بھی بیان کرتے وقت ایک خجور اٹھا کے کھا لیتے تھے یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ جو رسول اللہ کی بیان کی کیفیت تھی وہ ساری کیفیت سامنے والے تک پہنچا سکوں اچھا س ساری چیزوں میں تو صحابہ نے امانت داری کا مظاہرہ کیا اب میں صحابہ سے پوچھوں گا ارے صحابہ کرام آپ نے حدیث غدیر بھی تو بیان کی ہے ذرا اس کی کیفیت کو بیان کر دو رسول نے علی کو دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا کہا تھا یا نیچے کر کے مولا کہا تھا ایک سلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر امام زمانہ کی بس میں اپنی منزلوں کی طرف آ رہا ہوں یہ ہاتھ یہ ہاتھ ید اللہ جب یہ جنگوں میں جاتا تھا تو یہ قہر بن کے نازل ہو جاتا تھا جب یہ علمی میدان میں آتا تھا یہ ہاتھ تو اس ہاتھ سے اتنی تفسیر بیان ہوتی تھی کہ جناب ابن عباس سے امیر المومنین فرمایا کرتے تھے اے ابن عباس میں اس با کے نکتے کی اتنی تفسیر کر سکتا ہوں کہ تم اتنا لکھو گے کہ تمہاری اس لکھاوٹ کو ستر ہزار اونٹ اٹھا نہیں سکتے اتنی لکھاوٹ صرف نکتے کی با کے نکتے کی اتنی تفسیر بیان کر سکتا ہوں اس ہاتھ کی لیکن جب یہ ہاتھ راتوں میں کمیل کے ہاتھ میں جاتا تھا تو یہ ہاتھ صاحب اسرار بن جاتا تھا انشاءاللہ نجف اشرف جائیں گے تو جناب کمیل بن زیاد کی زیارت سے مشرف ہوں گے جناب کمیل کا جب زیارت نامہ اٹھائیں گے بس میں نتیجہ اور پھر اس کے بعد ربط مسائب 
جناب کمیل یہ جو دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں یہ کمیل ابن زیاد مولا کے صحابی مولا کے شاگرد کمیل کو صاحب اسرار امیر المؤمنین کہا جاتا ہے سر جانتے ہیں کسی کہتے ہیں سیکرٹ پوشیدہ باتیں وہ چیزیں جو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کی جائیں وہ کمیل کے ساتھ مولا متقیان شیئر کرتے تھے بتاتے تھے روایتوں میں ہیں بس یہ اس نتیجے کو غور سے سنیے گا اور نتیجہ لے کے جائیے گا مجلس سے میں نے جہاں سے شروعات کی تھی وہی پہ ختم کروں گا کہتے ہیں راتوں میں امیر المومنین اس طرح سے دیکھیں وہ ہوتا نا ایک دوسرے کے ہاتھ میں اس طرح سے کہتے ہیں امیر المومنین کمیل کا ہاتھ پکڑتے تھے کھوفے سے نجف وادی السلام تک آتے تھے پھر وادی السلام سے کھوفہ جاتے تھے ابھی تو یہ پورا شہر ہو گیا یہ جنگلات تھے مولا متقین رات میں ہاتھ پکڑتے تھے اور لے کے آتے تھے کیا سکھاتے تھے اسرار سکھاتے تھے اسرار سکھاتے تھے ایسی باتیں سکھاتے تھے جو کسی اور کو نہیں سکھاتے تھے بہت ساری چیزیں جو مثال کے طور پر ایک صحابی کو سکھائی گئی دوسرے صحابی کو نہیں بتائی گئی جناب سلمان کو جو باتیں بتائی گئی وہ ابوزر کو نہیں بتائی گئی بھائی حدیثیں سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں مولا نے فرمایا لو علم ابوزر ما فی قلب سلمان اگر ابوزر کو پتا چل جائے علی کے بارے میں سلمان کے دل میں کیا ہے یا تو ابوزر سلمان کے قتل کا فتوہ دے دیں گے یا پھر کافر بتا دیں گے یا پھر کافر بتا دیں گے سب کی معرفت برابر نہیں ہوتی جناب جابر جوفی کو مولا نے بلایا کہ جابر تمہیں کتی ہزار حدیثیں یاد ہے کہ نبی ہزار کہ وہ والی حدیثیں کتی یاد ہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسرار آل محمد کتنے یاد ہیں کہ مولا اتنے اتنے یاد ہیں مولا کا جملہ ہے مولا نے فرمایا جابر جعفی کہ خبردار ہمارے اسرار کسی کے سامنے بیان نہ کرنا اگر تم نے ایسا کیا تو فعلیک لعنتی الہ یوم الدین تو تم پر میری قیامت تک لعنت ہوگی تم ہر کسی کے سامنے اہلِ بیت کے اسرار بیان نہیں کر سکتے اچھا پھر کرتے کیا تھے جنابِ جابر کرتے کیا تھے جس کے دل میں علم ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں نا پیٹ کھولنے لگتا ہے جس کے دل میں کچھ باتیں ہوتی تو اس کا پیٹ کھولتا رہتا ہے کہ کب کوئی ملے جس سے میں یہ باتیں بتاؤں شیئر کروں اب ظاہر سی بات ہے جناب جعفر جعفی کے پاس جب اتنی حدیثیں تھیں تو وہ کرتے کیا تھے روایت کے جملے ہیں کہ یہ ایک مٹکے میں اپنا سر ڈالتے تھے یہ بعض روایتوں میں ہے کہ کوئے میں اپنا سر ڈالتے تھے اور کوئے کو مولا یا متقیان کے فضائل سناتے تھے اور کہتے ہیں کہ مولا نے یہ فرمایا مولا نے یہ فرمایا کسی کو نہیں بتا سکتے تو کم سے کم کوئے کو تو سنا سکتے ہیں خلاصہ جناب کمیل بن زیاد نتیجے کی طرف لے کے جا رہا ہوں جناب کمیل بن زیاد نے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑا اور لے کے چلے ایک گھر کے پاس پہنچے جب گھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا ایک بہترین شخص بہترین آواز اور بہترین انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا بھائی راتوں میں جہاں مولا متقیان کمیل کو اسرار سکھاتے ہوں وہاں ایک گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اب جو آواز سنی کیونکہ کمیل خود حافظ قرآن تھے اور روایتوں میں ہے کہ بہترین قاری تھے بہترین تجوید کے استاد تھے اب جب کمیل نے دیکھا کہ بہترین انداز سے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو کمیل رک گئے ٹھہر گئے ٹھہرنے کے بعد مولا متقیان کی طرف خطاب کیا اور فرمایا مولا کتنا بہترین قاری ہے کتنی بہترین آواز ہے مولا کتنا اچھا انسان ہے بھئی خور کیجئے گا جملہ ایک ایک جملہ قیمتی ہے کہ مولا کتنا اچھا انسان ہے اچھا ہم بھی کبھی کبھی جاتے ہیں حج کے لیے بھئی خور فرما رہے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں اور حج سے جب ہم واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اما کیا روحانی ماحول تھا کتنی اچھی آواز تھی کتنا اچھا قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا جناب کمیل نے بھی یہ کام کیا کمیل نے جب دیکھا کہ مولا کتنا بہترین انسان ہے مولا جنتی ہے جنت اس پہ واجب ہے جیسے ہی سنا مولا نے کمیل کا ہاں چھوڑا کہ اے کمیل انسان کو پہچاننے کا یہ طریقہ کب سے ہو گیا کہ انسان کو پہچاننا ہو تو ہمارا ذکر کر کے دیکھو یہ کیسے 
कैसा तरीका ये कैसा तरीका अब देखे किस्सा मैं यहां छोड़ूंगा नहीं आखिर तक लेके जाऊंगा जनाब कुमैल ने जब सुना अब जनाब कुमैल चुपचाप हो गए अब बोले तो क्या बोले सामने मुंबई इलम वही है अब क्या बोले जनाब कुमैल बेचारे चुपचाप मौला ने कहा कुमैल ठहरो और इस आदमी के चेहरे को याद कर लो खबरदार चेहरा भूलना नहीं कि मौला चेहरा नहीं भूलूंगा कुछ दिनों के बाद जंग नहरवान आई जंग नहरवान से पहले मौला ने फरमाया कुमैल सुनो हम इस जंग में जा रहे हैं हमारे आठ भी नहीं मरेंगे उनके आठ भी नहीं बचेंगे बस रिवायत के जुमले हैं जंग खत्म हुई अली की जुल्फार खून से आलूदा है जुल्फकार से खून टपक रहा है कुमैल का हाथ पकड़ा कि कुमैल आ जाओ मेरे साथ अब जुल्फकार लेके मौला मुतकियान एक एक लाशे पे पहुंचते रहे एक पे पहुंचे दूसरे पे पहुंचे अब एक सर के पास पहुंचे वो खूनी जुल्फकार सर के ऊपर रखी कि कुमैल आगे बढ़ो क्या इसे जानते हो तो कुमैल ने देखा कि मौला ये तो वही है जो रातों में कुरान पढ़ा करता था मौला यह तो वही है जो रातों में कुरान पढ़ा करता था मौला मुस्कुराए कि ये कुरान के अल्फाज पढ़ा करता था लेकिन माना से गाफिल था ये अल्फाज पढ़ता था लेकिन मानी ये कुरान से गाफिल था ये कुरान से मुतमसिक था लेकिन कुरान की रूह से गाफिल था अच्छा क्योंकि अब जंग नहरवान की बात आई और मौला की जुल्फकार की बात आई आपको पता है मौला की इस जुल्फकार को जुल्फकार क्यों कहा जाता है पता जुल्फकार क्यों कहा जाता है मुख्तलि वजूहत और मुख्तलिफ इल्लतें आपको बताई गई लेकिन मैं रवायत बयान कर रहा हूँ छठे मौला से या आठवें मौला से रवायत है जब पूछने वाले ने पूछा कि मौला मौला की जुल्फकार को जुल्फकार क्यों कहा जाता है मौला ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि इसे जुल्फकार इसलिए कहा जाता है जिस पे ये पड़ती थी उसे दोनों जहान में फ़कीर बना देती थी दुनिया में भी फ़कीर आखिरत में भी फ़कीर जुल्फकार दो दो फकर के जिस पे पड़ती थी ये फकीर बना देती थी अच्छा उसी जंग में जनाब मालिक अश्तर भी थे और जनाब मालिक अश्तर ने बहुत सारे लोगों को मारा था अच्छा एक शागिर्द जब उस्ताद से थोड़ा सा जा मिले तो बड़ा प्राउड फील करता है कहते उस जंग में मौलाया मुतकियान ने सौ या एक सौ एक लोगों को मारा था और जनाब मालिक अश्तर ने अट्ठानवे या निन्यानवे लोगों को मारा था जनाब मालिक अश्तर खूब मुस्कुराते हुए और खूब प्राउड फील करते हुए मौलाया मुतकियान के पास पहुंचे मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ मौलाया मुतकियान से फरमा के मौला सिर्फ एक नंबर से चूक गए मौला सिर्फ एक नंबर से चूक गए कि एक आदमी और मार लेते तो मौला आपके बराबर हो जाते मौला मुस्कुराए और जनाब मालिक अश्तर के कंधे पे हाथ रखा कि मालिक तुम्हारे मारने में और मेरे मारने में बहुत फर्क है मालिक तुम तलवार अंधा धुन चलाते हो अली सात पुश्तों को देख के सुल्फकार तुम्हारे चलाने में तुम्हारे चलाने में और हमारे चलाने में बहुत फर्क है तुम अंधाधुन चलाते हो लेकिन अली की जात नस्लों को देखती है अगर उसकी सातवीं पुश्त में भी एक मौला का चाहने वाला होता है तो ये तलवार रुक जाती है ये तलवार रुक जाती है ये अली की ताकत ये अली की हिम्मत ये अली का एजाज रवायतों में मौजूद है दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी के हासिद हैं जिससे सबसे ज्यादा हसत किया गया उस जात का नाम है अली युब ने अभी तालिब क्योंकि हसद उससे किया जाता है जिसके पास कुछ हो जितना ज्यादा इंसान के पास होता है उतना ही उससे हसत किया जाता है अब ना ही अली से ज्यादा इस कायनात में किसी के पास कुछ था और ना ही अली से ज्यादा किसी और से हसत किया गया अली से ज्यादा कोई मुझे बता सकते हैं जिसके पास अली से ज्यादा इल्म हो 
कोई बता सकते हैं जिसके पास अली से बेहतर अदालत हो कोई बता सकते हैं जिसके पास अली से ज्यादा तकवा हो जिसके पास अली से ज्यादा परहेजगारी हो जाहिर सी बात है हसद भी सबसे ज्यादा किससे किया गया अली युब ने अभी तालिब और यही वजह है करबला में भी आल मोहम्मद पर जो कुछ मुसीबतें आई जो भी मुश्किल आई वो सब अली के हसद में आई अली के हसद में जनाब जैनब सलाम्ला जब ये लुटा हुआ काफिला शाम में पहुंचा तो जनाब जैनब सलाम्ला ने शिकायत की है बस मैं मुकदमा बना रहा हूं मसाइब का जनाब जैनब ने शिकायत की है जनाब जैनब ने खुतबा दिया खुतबा देते देते फरमाया कि बे अभी मन अवहा अस्कर हो इस तरह के अल्फाज हैं कि उस बाबा की कसम के जिसके लश्कर को यौमुल खमीस लूट लिया गया यानी हम पे मुश्किल की शुरुआत तो उस दिन से है कि जिस दिन अली के गले में रस्सी का फंदा बांधा गया कि हम पे मुश्किल तो उसी दिन से शुरू हुई और ये बाकायदा रिवायतों में मिलता है कोफे में और शाम में मुतद मरतबा जब आल मोहम्मद से पूछा गया आल मोहम्मद ने पूछा कि भाई हमने क्या गलती की है हमारा क्या कसूर है जो हमारे छोटे छोटे बच्चों पर तुम ताजियाने मार रहे हो हमारे छोटे छोटे बच्चों के गलों में तुम रसन बांध रहे हो हमने क्या गलती की हमारा क्या कसूर है तो सामने से जवाब सिर्फ इतना आता था कि तुम्हारी कोई गलती नहीं तुम्हारे बाबा की गलती है तुम्हारे बाबा ने हमारे बाबा को मारा तुम्हारे बाबा ने हमारे दादा को मारा तुम्हारे बाबा ने हमारे चचा को मारा रिवायत के अल्फाज हैं इमाम हुसैन ने भी तो करबला में ये कहा था ना इमाम हुसैन ने फरमाया था अरे लोगों मेरा क्या कसूर मैं नबी का नवासा हूँ मोहम्मद का नवासा हूँ जहरा का प्यारा हूँ मेरा क्या कसूर है तो सामने से एक जवाब आया था कि हम तुम्हें नहीं मार रहे हम तुमसे तुम्हारी दुश्मनी में नहीं लड़ रहे बल्कि बोगदन ले अभीक तुम्हारे बाबा अली की दुश्मनी में हम तुमसे लड़ रहे हैं मैंने एक रिवायत जो मैं हर साल मुहर्रम में बयान करता था लेकिन इस साल वो मौका नहीं मिला जो मैं कहीं बयान करूं लेकिन आज मैं आपके दरमियान बयान करूंगा रिवायतों के जुमले बस थोड़ी सी आमादगी रखिएगा रिवायतों के जुमले हैं कि रोज़ आशूर जब सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो गया अकबर के कलेजे में बर्ची लग गई अब्बास के बाजू कलम हो गए असगर के गले पर तीर लग गया इमाम हुसैन जब सब कुछ खत्म हो गया रुखसती से पहले जनाब जैनब कुबरा के पास आए अब जब जनाब जैनब के पास आए कि बहन जैनब जरा वो फटा हुआ कुर्ता निकाल जनाब जैनब ने फटा हुआ कुर्ता निकाला कि वो सारी निशानियां निकालो सारी निशानियां निकाली अब जब इमाम हुसैन खेमे के बाहर निकले जनाब जैनब कुबरा ने हुसैन का हाथ पकड़ा कि भैया हुसैन क्या तुमने पक्का इरादा कर लिया है जाने का कि हाँ बहन जैनब हमने इरादा कर लिया है अशकिया के दर जाएंगे नाना इंतजार कर रहे हैं जनाब जैनब ने जुमला फरमाया कि ए मेरे भैया हुसैन क्या तुमने इन्हें बताया नहीं कि तुम नबी के नवासे हो कि हाँ मैंने बता दिया कि क्या तुमने इन्हें बताया नहीं कि तुम अली के बेटे हो कि हाँ मैंने बता दिया फिर एक जुमला फरमाया कि ए भैया हुसैन अब की जाना तो इनके दरमियान बता देना कि मैं फातिमा का बेटा हूं कि भैया हुसैन इनको बता देना मैं फातिमा का बेटा हूं किसी में जरूरत ना होगी जो आप पे हाथ उठाए मैं हाथों को जोड़ूंगा अरे शहजादी जब फातिमा खुद दरवाजे पे खड़ी रही ये कहती रही अरे मैं फातिमा हूं किसी ने रहम ना किया हुसैन पे कैसे रहे 
اجرکم علی الزہرا اجرکم علی الزہرا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے روایتوں کے جملے ہیں امام حسین زلجنا کے پاس پہنچے اب دائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آتا بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آتا امام حسین نے فراد کے کنارے دیکھا اینہ عباس اے عباس میں نے تمہیں سوار کیا تھا نا اے اکبار میں نے تمہیں سوار کیا تھا نا اے قاسم میں نے تمہیں سوار کیا تھا نا اب امام حسین تک کو تنہا ہے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے جناب زینب خیمے سے نکلی اے بھائیہ حسین آپ پرشان نہ ہو یہ دکھیاری بہن خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے ارے یہ دکھیاری بہن سوار کرے گی روایتوں کے جملے ہیں جناب زینب آگے بڑھی اب جب حسین کو سوار کرنا چاہا کہ بھائیہ حسین ٹھہرے میری ماں کی وضیعت تھی جب حسین کو سوار کرنا تو گلے کا بوسا لینا ارے یہ گلا ہوگا شمر کے گھٹنے ہوں گے گلے پہ خنجات بس ایسا دارو ختم کی مجلس میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی لیکن آپ تک میں بات پہنچاؤں گا کہتے ہیں جیسے امام حسین کے گلے کا بوسا لیا امام حسین آگے بڑھے کہ اممہ نے مجھ سے بھی فرمایا تھا کہ جب رخصت ہونا تو زینب کے بازوں کا بوسا لینا اور یہ بازو ہوں گے شمر کا تازیانہ ہوگا یہ بازو ہوں گے شمر کا تازیانہ ہوگا بس جملوں کو تمام کیا امام حسین کو رخصت کیا اب جیسے ہی زلجنہ آگے بڑھا اب کیا دیکھتے ہیں زلجنہ آگے نہیں بڑھتا امام حسین نے زلجنہ کی گردن پہ ہاتھ رکھا اے برے زلجنہ تو نے ہر جگہ حسین کا ساتھ دیا بس آخری بار اس کے بعد حسین کوئی زحمت نہ دے گا اب زلجنہ ہے بے زب ہے بولے تو کیا بولے سر کو زمین پہ جھکایا اور بے زبانی سے کہنا شروع کیا ارے میرے مولا ارے میرے پیروں میں سینے پہ سونے والی سکینہ ہے ارے میں بڑھوں تو کیسے بڑھوں اے زلجنہ میرے باہ باہ اللہ لحمت اللہ Ha 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 ha.